Kral soyundan gelen Paris'in kaderi daha annesinin karnındayken bellidir. Paris'in üç güzel Olimposlu tanrıça arasından yapacağı seçim, ne yazık ki Troya savaşını başlatmakla kalmaz, kahinlerin de söylediği gibi Troya'nın yanıp kül olmasına neden olur. Paris, Troya kralı Priamos ile Hekabe'nin oğludur. Hekabe, Paris'e hamileyken rüyasında alev alev yanan bir odun parçası doğurduğunu ve bu alevin Troya surlarını sararak bütün şehri ve İda dağını yaktığını görür. Hekabe'nin rüyasını öğrenen Priamos, hiç vakit kaybetmeden bir kahin olan oğlu Aisokos'a danışır. Rüyayı yorumlayan Aisokos, doğacak çocuğun Troya'nın yok olmasına sebep olacağını ve bu çocuğun doğar doğmaz öldürülmesi gerektiğini söyler. Paris doğduğunda öldürülmek üzere Priamos'un çoban başı Ageleos'a verilir. Ageleos Paris'i öldürmeye kıyamaz ve İda Dağı'na bırakır. Daha sonra dayanamayarak Paris'i yanına alır ve büyütmeye başlar. Kral soyundan olan Paris zamanla serpilir. Zeki, güçlü ve cesur bir delikanlı olur. Paris bir grup sığır hırsızını takip ederek çalınan hayvanları geri aldığı için Ageleos ona koruyucu anlamına gelen Aleksandros adını verir ve sürülerinin çobanı yapar. Paris dağda sürülerini otlatırken boğaları birbiriyle kapıştırmaktan zevk alır ve kazanan boğanın başına çiçeklerden yaptığı çelenklerle süsler. Bir gün kendi boğasını yenene altın bir taç hediye edeceğini ilan eden Paris, savaş tanrısı Ares'in ilgisini çeker. Ares haddini bilmeyen bu ölümlüye ders olsun diye kendisini bir boğaya dönüştürür ve onu yenerek yarışmayı kazanır. Paris ise hiç tereddüt etmeden yenen boğaya ödülünü verir ve böylece dürüstlüğüyle Olimposlu tanrıların da dikkatini çeker. Paris çobanlığa devam ederken Zeus deniz tanrıçası Tetis ile bir ölümlü olan Peleus'un düğün eğlencesini düzenlemektedir. Düğünde bir aksilik yaşanmaması için nifak tanrıçası Eris davet edilmez. Ancak bunu öğrenen Eris çok sinirlenir ve düğüne gelerek kalabalığın ortasına üzerinde en güzel kadına yazan bir altından elma atar. Bütün tanrıçalar altın elmaya sahip olmak istese de en sonunda Hera, Athena ve Afrodit dışında kimse kalmaz. Üç tanrıça Zeus'tan hangisinin en güzel olduğunu seçmesini ister. Ancak Zeus böyle bir seçimi yapmak istemediğini söyleyerek bu kararı daha önce dürüstlüğü ile tanrıların dikkatini çeken Paris'e bırakır. Paris, İda Dağı'nın en yüksek tepesi olan Gargaros'ta sürülerini otlatırken Zeus'un ulağı Hermes ile üç güzel tanrıça yanına gelir. Tanrıların habercisi Hermes, Paris'e altın elmayı vererek Zeus'un mesajını iletir. Paris elmayı kabul ederken korkularını dile getirir ve vereceği karardan dolayı kaybeden tanrıçaların onu cezalandırmaması için yalvarır. Ayrıca Hermes, yarışmanın kurallarını Paris'in belirleyeceğini ve tüm yetkinin onda olduğunu söyler. Bunun üzerine Paris, tanrıçaların giysilerini çıkarmalarını ister ve gereksiz tartışmaları engellemek için onlarla teker teker görüşür. Paris'in yanına ilk önce Hera gelir. Hera, muhteşem vücudunu yavaşça döndürüp gösterdikten sonra kendisini seçtiği takdirde onu tüm Asya'nın hükümdarı ve dünyanın en zengin kişisi yapacağını söyler. Paris ise hiçbir şekilde rüşvet kabul etmeyeceğini söyleyerek teşekkür eder ve ardından Athena'yı çağırır. Athena maksatlı bir şekilde ileri atılarak, ''Dinle Paris, eğer ödülü bana verecek olursan, seni sadece savaşlardan her zaman galip gelen bir komutan yapmam. Aynı zamanda dünyanın en yakışıklı ve en bilgi insanı da olursun.'' der. Paris ise ''Ben bir asker değil, basit bir çobanım. Ayrıca Kral Priamos'un egemenliği altında barışın hüküm sürmekte olduğunu ve bunu kabul edemeyeceğini söyler. Paris en son Afrodit'i çağırır. Ancak Afrodit Paris'e o kadar yaklaşır ki genç adam neredeyse teni tenine değecek olan tanrıçanın karşısında kıpkırmızı olur. Afrodit kendisine bakmasını ve hiçbir şey atlamamasını söyler. Bir şehre taşınıp medeniyet içinde yaşamak varken ve kendisi kadar güzel ve tutkulu olan Spartalı Helen'le evlenebilecekken burada çobanlık yaptığını söyler. Paris tanrıçaya bugüne kadar adını hiç duymadım der ve Helen'e anlatmasını ister. Afrodit, Helen'in Zeus ve Leda'nın kızı olduğunu söyler. Ayrıca Zeus, Leda ile kuğu kılığında ilişkiye girdiği için Helen'in pamuklar gibi beyaz tenli ve bir yumurta içinde büyüdüğünden 
oldukça narin yapılı bir kadın olduğunu anlatır. Helen daha küçük bir çocukken bile uğruna birçok savaşın çıktığını, prenslerin onu alabilmek için birbirleriyle yarıştığını, ancak şu an Agamemnon'un kardeşi Meneulos ile evli olduğunu söyler. Afrodit, Helen'in evli olmasının hiçbir önemi olmadığını, bu tür çıkmaz ilişkileri düzene koymanın kendisinin tanrısal görevi olduğunu anlatır ve oğlu Eros'un rehberliğinde Paris'in Sparta'ya gitmesini önerir. Afrodit, Paris'e saraya ulaşır ulaşmaz Helen'in ona nasıl sırılsıklam aşık olacağını da sözlerine ekler. Şan, şeref ve kahramanlıktan çok hoşlanmayan, aksine güzelliğin peşinde olan Paris, Afrodit'in sözlerinden çok etkilenir. Bütün bu olanlardan sonra Paris hiç düşünmeden elmayı Afrodit'e verir ve onu yarışmanın galibi ilan eder. Paris verdiği bu kararla Hera ve Athena'nın nefretini üzerine çeker. İki tanrıça Troya'nın nasıl yerli bir edileceğinin planını yaparken, Afrodit ise verdiği sözü en iyi nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştır.